ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനാണ് അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫറൻസിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനാണ് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് സെയിം ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ബി ഇത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആർ വൺ പൊസിഷൻ വെക്ടറും ആർ ടു പൊസിഷൻ വെക്ടറും അകലെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി നോക്കുക ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇനി ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വി ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നോക്കുക ഈ വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഒന്ന് വരച്ചാൽ വി വൺ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വി ടു ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു വൺ ഈസ് v2 minus v1 v2 ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സബ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു എന്ന് വരും ട്രാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അപ്പോൾ വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ആംഗിൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളും തീറ്റ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയുക അത് ശരിയാണ് തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് ലൈൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു ഇതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കുക ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് ഇത് തീറ്റ ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റായും ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തീറ്റ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ അതായത് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിരിക്കും നോക്കുക ആർ വണ്ണിൻ്റെ ആർ ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും തീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ടുവിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നോക്കുക യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി വി വണ്ണും വെലോസിറ്റി വി ടു അത് രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് വി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു കേസിലേക്ക് നോക്കാം വൺ ഈസ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് It is arc length divided by the radius in the middle of the radius. But the arc length in the middle of the radius is the it is AB. Well, AB divided by R in the middle of the radius. Clear? Then AB in the middle of the radius is the it is equal to R theta in the middle of the radius. Then we are going to say that. വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ഈ ട്രാങ്കിൾ അതിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കുക 
R1, R2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി അതിന് ഞാനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വരച്ചതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ അല്ലെ തീറ്റ വളരെ ചെറുതായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ വരും അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോക്കുക തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ആങ്കിൾ നമുക്കറിയാം ഇത് തീറ്റയാണ് ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ തന്നെ വരും അതിനെ നമ്മൾ എ ബി എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ ആ ലെങ്തിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി എ നമുക്ക് ഡി വി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തൊരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക നോക്കുക ഇതിനെ ഞാനൊരു ട്രാങ്കിൾ പോലെ തന്നെ വരച്ചാൽ അതെങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് വി വൺ ഇത് വി ടു ഇത് തീറ്റ ഇത് ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വിക്ക് വരും നമ്മൾ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം വി ടുവും വി വണ്ണും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അത് വി ആണ് ആർ ടുവും ആർ വണ്ണിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് അല്ലെ ഇനി ഈ ട്രാങ്കിൾ തമ്മിൽ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ആണല്ലോ ആ ഈക്വൽ സൈഡ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഇനി സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എസ് ബൈ ഡി വി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായാലോ അതിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡി എസ് ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കുക ഇതിനെ ഞാൻ ഡി ടിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഡി ടിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കുക വട്ട് ഈസ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്സിലറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഈ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റമില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ പോയിന്റ് കഴിയും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിനെ എ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ സി ദ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ നോക്ക് ആ ഈ കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയോട് വളരെ അടുത്താകും അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അത് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സെൻട്രിപ്പീറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ കേസ് നോക്കി എ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡി എസ് എന്ന് വിളിച്ച് തീറ്റ വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി തീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം തീറ്റ വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി ടിയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് the velocity is equal to r into d theta by dt alle d theta by dt nu parayna it is the angular velocity change in angle with respect to time appol well, it is the angular velocity appol well, v is equal to r omega nu parayna equation namaku avadun
That is the substitute angle. Centripetal acceleration where the equation is given. And we get it is r square omega square divided by r. It is r omega square and where the equation is given. Now, we get it. We see the centripetal acceleration is v square by r and the equation get it. And the centripetal acceleration is r omega square and the equation is given. Now, centripetal acceleration or equation get it. What is the centripetal force? Okay, force is equal to mass into acceleration. Now, right? so, centripetal force is mac. AC is e value substitute. So, we have centripetal force. If you have a body, you have a circular motion travel. Uniform circular motion travel. Central lake is a force. That is centripetal force. Our AC in the world is V square by R, the centripetal acceleration. That's what we have to do. This is a very simple derivative. So, we have to do the direction of the direction. Now, we have to do the direction of the direction. Direction, that is centripetal acceleration in the direction. Now, change in velocity in the direction. Acceleration direction is the direction. V1 is the V2 is the delta V is the same as 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 the delta V is the same. E line is near a perpendicular right arigam. And the one else, it is towards the center arigam. This is all. What do you think? Delta V is the direction of the one. It is towards the center. This is all. But, one centripetal acceleration, if you have a direction like that, towards the center. But, what is the two points considered? This is all that we have to say in the center of the center. Okay, and the other one, near a center leg, carry me the change in velocity, act here. Well, now, okay, centripetal acceleration, it will act towards the center of the circle. One slide, but centripetal acceleration direction, and the one slide. And then, in the other side of the other, number of E equation, the name, derivative, so we are all a symbol, I had to change it, and so I can go here. Nampol derivative so kan, ni ada video sen, nampol pelajari tu orang differentiation ok, differentiation, integration ok, nampol ni ada orang video sen pelajari tu orang, nampol orang kan ni terlengkil, ah video sen ok, poy, karena awal ni dah na, ok, pernah nampol kerja, v is equal to r omega n orang ni equation nampol already derive je itu pelajari tu orang, pernah tu pergi ke depan dah na, omega n orang ni it is the angular velocity and about speed is same on angle angle covered in particular time and over in a pretty constant that it all right well omega no or in a constant value very good but a velocity in the war in a vector on a are no or in the position vector on a poly end on a time in and situ to change in the velocity in change a position vector on change it clear on a lot so, I have a DT time and answer to the change of the ideal. What do you say? V by DT is equal to R by DT omega. Clear? V by DT is the acceleration. And that is equal to R by DT. Change in position vector with respect to time. It is the velocity. Clear on? We will go to the equation. We will go to the equation. Then, the equation of V is equal to R omega. We will go to the equation. AC is equal to R omega. We will go to the R omega into omega. It is R omega square. We will go to the omega. We will go to the V by R. 
AC is equal to V into VY R it is V square by R. Well, simple item, okay? This equation is equal to that equation is simple item. Time which differentiate is equal to acceleration. That is centripetal acceleration. The equation is equal to that equation. Then, now, we will take a look at the detail item. We will explain it. Explain it. Well, in the world, we will take a look uniform circular motion centripetal acceleration of centripetal force okay and then gonna derive to you and again on the middle in the and so like here there each channel you know the support of all of the game obviously mana so please subscribe to it also please like share and comment each channel the videos in the study notes and matter materials soon you to be e-learning dot com and the website is available on a other link number description in the world under so stay tuned with us. Keep learning.